it is to inform the true owner of the content we used in this video that this clip were used only to let the viewer know the quality of the anime series and to encourage them to watch the video in the official website our only aim is to let more viewer know about your content but if you felt that you don't want us to use your content please inform that in our mail id given below so that we can remove it as soon as possible within 24 hours anim in anim in anim dj 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 வணக்கம் நண்பா நம்ம இன்னைக்கு பக்க போறது டேல்ஸ் ஆஃப் டிமன்ஸ் அண்ட் காட் எபிசோட் ஒன் நாட் நைன் எபிசோட் ஆரம்பிச்ச உடனே நம்ம ஹீரோ கதவ தட்டிக்கிட்டு இருக்கான் யார் வீட்டு கதவன்னு பாத்தீங்கன்னா ஈஸியோட ரூம் தான் அடப்பாவி போன எபிசோட்ல தான் அந்த அடி வாங்கினா திருப்பியும் ஈஸி பக்க வந்திருக்கா அவன் ரூம்க்கு அவ பாத்தீங்கன்னா நான் கதவை தரக்கவே மாட்டேன் நேத்து நீ பண்ணதுக்கே அப்பா பயங்கரமான குவத்துல இருந்தாரு அவரை சமாளிக்கிறதுக்கிட்டையும் எனக்கு போதும் போதும் ஆயிடுச்சு நீ திருப்பி வேற வரையா இத கிட்ட நம்ம ஹீரோ ஓகே நம்ம இதுக்கு அப்புறம் ஒன்னும் பண்ண முடியாது அப்படின்னுட்டு அங்க இருந்து கிளம்புறான் அடுத்த சீனே நம்ம சிட்டி லார்டு தான் காட்டுறாங்க கூட இருக்கிறது யாருன்னா அந்த அல்கமி அசோசியேஷனோட பிரசிடென்ட் தான் அவர் பாத்தீங்கன்னா இதுதான் புதுசா வந்திருக்க பில்ஸ் ஹை குவாலிட்டி இது கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் லார்ட் லீமோ வந்த உடனே அவருக்கும் கண்டிப்பா இது பயங்கர ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் இப்படி எல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா அவர் லெஜண்டரா ரீச் பண்ணிட்டாரு ஹையஸ்ட் பிக் ரீச் பண்ணாதான் இவங்க சிட்டிக்கு சேஃப்ன்றதால அவருக்காக சில பவர்ஃபுல் பில்ஸ எடுத்து தனியாவே வச்சிருக்காங்க அவர் வருகைக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க நம்ம சிட்டி லார்ட் மனசுக்குள்ள உறுத்திக்கிட்டு இருந்த விஷயத்த அவரு கேக்குறாரு சோல் ரிவர்சல் அட்டாக் இத பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அப்படின்னும் போது அவரு குழப்பத்துல பாத்துட்டு இருக்காரு சோல் ரிவர்சல் அட்டாக்கா இல்லையே நான் கேள்விப்பட்டது இல்லையே அப்படின்னும் போது அப்பதான் அவரு மனசுக்கு சொல்ல வராரு நம்ம ஹீரோ கடைசியா போன எபிசோட்ல சொல்லிருப்பான் தப்பித்தவர் என்னால என் பவரை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியலனா கூட இப்ப நினைச்சாலும் நான் சோல் ரிவர்சல் டெக்னிக் மூலமா என்னோட உங்களையும் சேர்த்து கொண்டுடுவேன் அப்படின்னு இருப்பா இதான் அவர் சொல்றாரு சொன்ன உடனே இத கேட்ட அந்த பிரசிடென்ட்டுக்கு பயங்கரமான ஷாக் ஏன்னா இத ட்ரை பண்ணலாமா அப்படின்ற எண்ணம் அவர் மனசுக்குள் இருக்கிறது இவருக்கு தெளிவா புரியுது அதை உறுதிப்படுத்துற மாதிரி அந்த சிட்டி லார்டும் பாத்தீங்கன்னா இவர் கிட்ட ஹெல்ப் கேக்குறாரு நம்ம ஹீரோ கிட்ட இந்த டெக்னிக் பத்தி கேட்டு தெரிஞ்சுக்க முடியுமான்னு பாருங்க இப்படின்னும் போது அவருக்கு முழுசா கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அவர் ஏதோ பிளான் பண்ணிட்டு இருக்க விஷயம் உடனே அவரு பாத்தீங்கன்னா இல்ல இது ரிஸ்க் வேண்டாம் இப்படிதான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு இவரு சிட்டி லார்ட் இந்த டெக்னிக் அவருக்கு எதுக்கு தேவை நம்ம ஹீரோ சில்வர் ரேங்க்ல இருக்கா அவனால அடுத்த ரேங்குக்கு அடுத்த ரேங்கான பிளாக் கோல்டே கொல்ல முடியும் ஓகே இவர் ஆல்ரெடி பிளாக் கோல்டு தான் அப்புறம் அவருக்கு எது டெக்னிக் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ சிட்டிக்கு பயங்கரமான ஆபத்து உள்ளவங்க யாரு டார்க் கில்டு தான் தப்பித்தவரி அவங்கள யாராவது லெஜண்டரி ரேங்க் இருந்தா இங்க இவங்களோட அப்பா இல்லாத போது அட்டாக் பண்ணா இவரால டிஃபீட் பண்ண முடியாது அந்த ரீசனால தான் உயிரை கொடுத்தாலாவது இந்த சிட்டியை காப்பாத்தணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் அவர் மனசுக்குள் இருக்கிறது இந்த விஷயத்துல இருந்து தெளிவாவே புரியுது இவரு ஒரு நல்ல அப்பாவா நடந்துகிட்டாரோ இல்லையோ ஆனா ஒரு நல்ல சிட்டில எல்லாம் கண்டிப்பா இருக்காரு ரொம்ப நாள் பொறுத்து இப்ப சடனா டார்க் கில்ட பத்தி இவர் கவலைப்படுற ரீசனால அங்க பிரசிடென்ட்டுக்கு சந்தேகம் உருவாக ஆரம்பிக்குது உங்களுக்கு ஏதாவது நியூஸ் வந்துதா அவங்க அப்பா கிட்ட இருந்து அப்படின்னும் போது ஆமா என்ன பண்ணிட்டு பாத்தீங்கன்னா டார்க் கில்ட சேர்ந்தவங்க வெளியிற்கு பாத்தீங்களா பயங்கரமான மாஸ்டர்ஸ் அதெல்லாம் சேகரிச்சுட்டு இருக்காங்க சேகரிக்கிறதுன்னு சொல்ல முடியாது எல்லாத்தையுமே பாத்தீங்கன்னா வெரைட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க இவங்க சிட்டிய நோக்கிதான் அதால பாத்தீங்கன்னா கூடிய சீக்கிரம் எப்ப வேணா பல மடங்கு பான்ஸ்டர்ஸ் இந்த சிட்டிய அட்டாக் பண்ணக்கூடும் அப்போ டிஃபெண்ட் பண்றதுக்கு நமக்கு கண்டிப்பா பவர் தேவை இந்த ரீசனுக்காக தான் அவர் இது மாதிரி தயங்கிட்டு இருக்காரு இத கேட்ட அந்த பிரசிடென்ட்டுக்கும் ஷாக் தான் ஏன்னா இந்த அளவுக்கு பவர்ஃபுல்லான ஒரு அட்டாக் நடந்தா சிட்டி ஒண்ணுமே இல்லாம போயிடும் அடுத்த சீனே நம்ம ஹீரோவை தான் காட்டுறாங்க நம்ம ஹீரோ கழுவு திறந்துட்டு வர அங்க யாரோ டம் 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 அடி பொழக்குறாங்க கதுவை கழுவு திறக்க சொல்லி யாரான்னு சொல்லிட்டு திறந்து பார்த்தா நம்ம ஹீரோவோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் எப்படா இருக்க நல்லா இருக்கியா அப்படின்ட்டு கத்திக்கிட்டே உள்ள வந்து பாத்தியா லவ் பொண்ணை ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு அவ வீட்டுக்கே வந்துட்டேன் நீ அப்படின்ட்டு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கா அவனோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் அதாவது ஈஸியோட வீட்டுல தானே நம்ம ஹீரோ இருக்கா அதான் அவர் சொல்றாரா அது மாதிரி அதை கேட்டு அவன் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே கம்பிட்டு இருக்க இத பார்த்த இவனுக்கு உண்ணமும் எக்ஸைட்மெண்ட் உண்ணமும் நம்ம ஹீரோ ஓட்ட பாக்கலாம் அதுக்குள்ள டியூசி பாத்தீங்கன்னா வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட
என்ன ஆச்சு நீ இது மாதிரி சேக்ரட் ஃபேமிலி கூட சண்டை போட்டு கேள்விப்பட்டேன் இத்தனை நாள் உன் பவரை வந்து கம்மியா காட்டிட்டு இப்ப சரனா நீ பவர்ஃபுல் அப்படின்னு காட்டினதால உன் மேல கண்டிப்பா அதிக பேர் கோவத்துல இருப்பாங்க அவங்க அட்டாக் பண்ண அனுப்ப போற ஆளும் பவர்ஃபுல்லா அனுப்புவாங்களே ஏன் இது மாதிரி பண்ண அப்படின்னு கேட்கும் போது நம்ம ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா இப்போ நான் டிமன் ஸ்பிரிட் கூட மேர்ஜ் பண்ணிட்டேன் பத்தாவதுக்கு அவனுங்களுக்கு அடி கொடுக்கல அப்படின்னா அவனுங்க சும்மாவே இருக்க மாட்டானுங்க அது மட்டும் கிடையாது இப்ப நம்ம இது யூஸ் பண்ணதால பாத்தீங்கன்னா கொஞ்ச நேரம் டைமும் கிடைக்கும் இப்படி சொல்லும் போது அவன் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் பாத்தீங்கன்னா அது மட்டுமா நீ அவங்க ஃபேமிலிக்கு கொடுத்த நஷ்டத்துக்கு அதுல இருந்து மீடுறதுக்கே பல நாள் ஆகும் இப்படி சொல்லிக்கிட்டு இருக்க டியூசிக்கு கவலை தான் ஏன்னா அந்த ஃபேமிலி இருக்கிறதுல மோசமான ஃபேமிலி பத்தாவதுக்கு டார்க் கில்ட் கூட லீக்ல இருக்காங்க இது மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டா அவங்க அப்போஸ் பண்ணி அவங்க ஃபேமிலிக்கு வந்து லாஸ் ஏற்படுத்துறதால கண்டிப்பா அவங்க சும்மா விட மாட்டாங்க நீ என்ன பண்ண போற இப்படி கவலை இருக்க அதுக்குள்ள நம்ம ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா அதை பத்தி எல்லாம் நான் கவலைப்படுற மாதிரி இல்ல தப்பி தவறி அவங்களே தேடி வரலனாலும் நான் அவனுங்க தேடி போவேன் இப்படி சொல்ல இதை கேட்ட அவனுங்களுக்கு நம்ம ஹீரோ மனசுக்குள்ள ஏதோ ஓடுது அப்படின்றது மட்டும் புரிய சடன் நம்ம ஹீரோ சைலண்டா இருக்கானா இங்க இருக்கவங்களுக்கு ஒண்ணுமே புரியல நம்ம ஹீரோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு தான் என்னடா ஆச்சு திருத்து சீரிஸ் ஆயிட்ட அப்படின் போது அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லடா சும்மாதான் அப்படின்ட்டு உட்காந்து பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்பதான் நம்ம ஹீரோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் சொல்றா இங்க ஜியோ நீங்க ஹெவன்லி சேக்ரட் பாலர் டெஸ்டுக்கு போயிருக்கான்ற விஷயத்த இந்த கேட்ட ஒண்ணு நம்ம ஹீரோக்கு பயங்கரமான ஷாக்கு அங்க போயிருக்காளா இதை என்ன என்று சொல்லவே இல்லை நீ உடனே அப்படின்னும் போது என்னடா சொல்ற நீ என்ன ஒரு இடத்துல இருந்த மாத்தி மாத்தி அங்கங்க போயிட்டு இருந்த என்னால இப்படி இன்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் நீ எங்க இருக்க அப்படின்றத கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படின்னும் போது நம்ம ஹீரோ ஆமால அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டு சரி ஓகே அந்த இடம் இருக்கிறதே சேஃப் இல்லாத இடம் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது ஏன்னா அங்க போனா ஸ்பிரிச்சுவல் சீயே டேமேஜ் ஆக கொடுங்க அந்த இடத்துக்கு நானும் போனதான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனா இப்ப போயிருக்கான்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இதுக்கு அப்புறம் வெயிட் நம்மளால பண்ணவே முடியாது நான் இன்னைக்கே போக போறேன் இப்படி சொல்ல இதை கேட்ட டியூசி பாத்தீங்கன்னா இடம் நினைச்சிட்டு இருக்க மனசுக்குள்ள உனக்கு இப்ப இருக்க நிலைமையில நீ வெளியே போனா அங்க இன்ஸ்டியூட்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடியே உன் உயிர் காபத்தாகும் இப்படி சொல்லும் போதே நம்ம ஹீரோ ஏ அதுவானா அப்படின்ட்டு திரும்பிட்டு பண்றா திரும்பி பாக்கணுமே அப்படியே முடியல இழுத்து கட்டிக்கிட்டு ஒரு மீச வச்சுக்கிட்டு மூஞ்ச நோவோ பாக்குறது கொஞ்சம் பெரிய ஆள் மாதிரிதான் இருக்கு ஆனா உடம்பு ஒண்ணு சின்ன பையன் மாதிரி இருக்கேப்பா அந்த லாட்சிக்கு மிஸ் பண்ணிட்டீங்களே அதுக்குள்ள கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்திருப்போம் நிறைய டீமன் ஸ்பிரிட்டா அவர் ரெடி பண்ணிருப்பா பவர்ஃபுல்லா காட் ரேங்க்ல அது எல்லாத்தையும் பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாருக்குமே குடுக்குறான் ஒருத்த ஒருத்தனுக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பவர் ஒருத்தனுக்கு பிளேம் அட்ரிபியூட் இருக்கிறதால பிளேம் இன்னொருத்தனுக்கு பாத்தீங்கன்னா லைட்னிங் இன்னொருத்தனுக்கு ஹோலி இது மாதிரி ஒன்னு ஒன்னா குடுக்க நம்ம ஹீரோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் பாக்கணுமே அந்த பியரை வாங்கிட்டு அதாவது கிறிஸ்டல் அதை வாங்கிட்டு மோது பாக்குறான் இது என்ன டேஸ்ட் ஆகி நினைப்பானோ அவன் விரோ டைலாக் பாருங்க நான் சில்வர் ரங்க் ஆல்ரெடி ரீச் பண்ணிட்டானா அந்த ரீசனால எங்க அப்பா எனக்கு பயங்கர காசு செலவு பண்ணி பவர்ஃபுல்லான டிமன்ஸ் வாங்கி கொடுத்திருக்காரு அதுவும் பிளாக் கோல்ட் ரேங்க்ல அதை வச்சுக்கிட்டு ஃபியூச்சர்ல இந்த தலைவர் கண்டிப்பா வந்து மினிமம் கோல்ட் ரேங்காவது ரீச் பண்ணிடுவேன் இப்படி பெற பேசிட்டு இருக்க நம்ம ஹீரோ ஓ அப்படியா சரி சரி வேண்டான்ற நான் உனக்கு கொடுத்தது எதுன்னு பார்த்தனா ஒரு லெப்போ டிமன் அது மட்டும் கிடையாது அது வெறும் காட் ரேங்க் தான் அதால உன் பவர் லெஜண்டரி ரேங்க் மட்டும் தான் ரீச் ஆகும் மினிமமா மேக்சிமம் எவ்வளவுனா போலாம் இப்படி கேட்க அவனுக்கு பாக்கணுமே அதடா அவசரப்பட்டு வாய் விட்டுட்டோமோ அதுக்கிட்ட நம்ம ஹீரோ சரிப்பா நீ குடுத்துருவனுக்கு வேண்டாம்னாலும் போது நான் எப்ப நான் சொன்ன வேண்டான்னு நான் சும்மா எங்க வீட்டுல வாங்கி கொடுத்தாரு எங்க அப்பா அப்படின்னு சொன்ன நீ என் ஃப்ரெண்டு நீ குடுத்தத போய் நான் வேண்டான்னு சொல்லுவனா சரி வாங்க வாங்க நம்ம போலாம் இன்ஸ்டியூட்டுக்கு கிளம்ப அங்க நம்ம ஹீரோவும் டியூசி பேசும் பாக்கணுமே அட பாவி கொஞ்சம் கூட வெக்கமே இல்லாம இப்படி பேசிட்டு அடுத்த செகண்டே அப்படியே மாத்தி பேசுறான் பாருங்க அங்க நம்ம இன்ஸ்டியூட் தான் காட்டுறாங்க அங்க வைஸ் டைரக்டரும் மத்தவங்களும் உட்காந்து பேசும்போது என்னன்னா சியூனிங் போய் ரொம்ப நாள் ஆச்சு உன்னமும் எந்த நியூஸுமே இல்லையே இப்படி கவலைப்படுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்பதான் ஒரு விஷயம் தெரிய வருது எந்த அளவுக்கு பவர்ஃபுல்லான பீப்புள் உள்ள போறாங்களோ அவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு நேரம்
அடுத்த எபிசோட்ல என்ன நடக்குதுன்னுட்டு அது வரைக்கும் காத்துருங்க தேங்க்யூ